हेलो गाइज टुडे वी वी डिस्कस इंटरफेरेंस इन लास्ट टॉपिक वी ऑलरेडी डिस्कस द सुपरपोजिशन ऑफ द वेव वेयर वी डिफाइन द सुपरपोजिशन ऑफ वेव हेयर वी डिस्कस टाइप्स ऑफ सुपरपोजिशन इन क्लास इलेवेंथ वी ऑलरेडी डिस्कस दे आर थ्री टाइप्स ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव फर्स्ट इंटरफेयर सेकेंड स्टैंडिंग वेव एंड थर्ड वीड्स ऑलरेडी इलेवंथ में हमने डिस्कशन कर रखा है कि सुपर जो वेव है वो थ्री पार्ट में डिवाइड है इंटरफेरेंस स्टैंडिंग वेव एंड द बीट्स एट अ टाइम वी ऑनली डिस्कस इंटरफेरेंस ओके बट हाउ टू रिलेट द इंटरफेरेंस विद द सुपर ऑफ वेव सो लेट्स डिस्कस सुपर एंड कंपेयरिंग विद द इंटरफेरेंस इन द केस फर्स्ट वी कंसिडर दे आर टू लाइट सोर्स फर्स्ट एस एंड देन एस when the light emitted by the s1 it travel in the medium here the uh, uh, medium there are lots of medium particle and here the s2 is the second uh, light source and it also emit the wave when the light emitted by the s1 it travel in the medium and also uh, emitted light which uh, emitted by the s2 travel in the same medium so there are lots of particle which absorb the energy by the s1 and s2 but we only discuss the one particle uh, that is uh, consider p and all focus only act on the p so we consider there are particle p which absorb the energy from emitted by the s1 and s2 when the energy absorbed by the s1 it displays according the concept y1 equal to a1 sin omega 1t here omega 1 is the frequency of the particle what is the mean of frequency of particle its mean it oscillate uh, 10 cycle per second 20 cycle per second may be any value possible of omega 1 similarly when the light absorbed by the s2 particle will be vibrate having the frequency omega 2 so simple हमने क्या कहा कि s1 से light जो emit होगी s2 से जो light emit होगी ये दोनों ही से energy इस particle को मिलेगी इस particle को energy जो s1 से obtain होगी उसके थुरू जो vibration होगा वो frequency होगी वो omega 1 है may be omega 1 की value 10 है इसका means क्या है इससे जो एनर्जी मिली है उससे हो सकता है कि ये पार्टिकल 10 टाइम अप एंड डाउन जाए इससे हो सकता है कि 10 टाइम 20 टाइम कुछ भी अप एंड डाउन जाए तो इसके द्वारा जो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा विस्थापन होगा वो है y2 डिस्प्लेसमेंट होगा वो है y2 equal to a2 sin omega 2 और इसके अकॉर्डिंग जो एनर्जी मिलेगी वो है y1 a1 sin omega t सो व्हेन द लाइट ओवरलैप व्हेन द वेव व्हिच एमिटेड बाय द लाइट सोर्स ओवरलैप इन द मीडियम रिगार्डिंग टू पॉइंट पार्टिकल p it is superposition so why not it is a superposition of wave and always it is a superposition means ये हमेशा superposition होगा superposition के लिए सिर्फ एक ही condition है light कहीं से भी हमें ठोने चाहिए overlap होने ही चाहिए ठीक है but it is a interference so its answer interference always it not possible interference always not possible possibility है किसकी interference की but always it is not true why we discuss in later this is the second case uh, one light source s1 second light source s2 from the s1 light travel from the this direction through this direction and from the s2 light emitted from here and traveling in the opposite direction uh, corresponding uh, uh, compared to first light source okay so two light source hai. फर्स्ट से लाइट इधर ट्रैवल कर रही है सेकंड से लाइट इधर ट्रैवल कर रही है और इस पे ओवरलैप हो रही है मींस इन दोनों का इफेक्ट इस पे आ रहा है तो इट इज सुपरपोजिशन यस इट इज सुपरपोजिशन ऑफ द वेव ऑलवेज बट इट नॉट इंटरफेरेंस 100% श्योरिटी है कि इंटरफेरेंस नहीं होगा मींस वन थिंग इज कंप्लीटली राइट दैट और क्लियरली दैट व्हेन द टू लाइट सोर्स ट्रैवलिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन एंड ओवरलैप इट नेवर फॉर्म द इंटरफेरेंस कभी भी इंटरफेरेंस नहीं बनाया इंटरफेरेंस क्या है वी वी विल डिस्कस बट ये कंडीशन है एक चीज कि अगर सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है तो इंटरफेरेंस पॉसिबिलिटी है स्पेशल कंडीशन में बट अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो इंटरफेरेंस नहीं होगा जो इलेवेंथ में हमने डिस्कस किया था ओके तो इन द केस फर्स्ट जो हमने लिया था उसमें इंटरफेरेंस पॉसिबल है बट व्हेन व्हेन दिस सुपरपोजिशन इज इंटरफेरेंस सुपरपोजिशन तो होगा किधर से भी ओवरलैप हो लाइट 
दो सेम डायरेक्शन में हो अपोजिट डायरेक्शन में हो 90 डिग्री पे एक इधर हो एक इधर हो किधर भी लाइट ट्रैवल करे बट अगर मीडियम में उन सबका इफेक्ट आ रहा है तो वो सुपर पोजिशन है डेफिनेटली है बट ये सुपर पोजिशन इंटरफाइंस कब होगा तो फर्स्ट की जो इक्वेशन थी वाई वन इक्वल टू ए साइन ओ मेगा डी और सेकेंड की जो सेकेंड uh, से जो पार्टिकल uh, डिस्प्लेस हो रहा था उसकी इक्वेशन जो थी वो थी वाई टू इक्वल टू ए साइन टू ओ मेगा टी इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द बोथ बोथ वेव इज द सेम और नियरली सेम और फ्रिक्वेंसी शुड भी सेम दैन इट्स पॉसिबिलिटी टू सुपरवाइजन बिकम अ इंटरफेरेंस ओके तो नेक्स्ट पॉइंट क्या मैंने लिखा है वो एक क्वेश्चन देखिए आप कंडीशन फॉर सुपरपोजिशन ऑफ वेव रिप्रेजेंट इंटरफेरेंस अगर कोई सुपरपोजिशन हो रहा है तो वो इंटरफेरेंस रिप्रेजेंट करेगा उसकी कंडीशन क्या है और नेसेसरी कंडीशन ऑफ द इंटरफेरेंस ये ट्वेल्थ के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंटरफेरेंस की कंडीशन के लिए क्या पॉसिबिलिटी है तो कुछ पॉइंट मैंने यहाँ पर मैंशन किया है एक तो क्या है कि वेव की जो फ्रिक्वेंसी है वो ऑलवेज इक्वल होनी चाहिए ठीक है तो मैंने लिखा है फ्रिक्वेंसी ऑफ ओवरलैपिंग वेव शुड बी इक्वल ओवरलैपिंग वेव कौन से हैं दो लाइट सोर्स अभी दो ही ले रहे हैं एटलीस्ट दो ले रहे हैं कि एटलीस्ट दो कंडीशन हो जाती है इंटरफेंस uh, के तो ये वेव जो जनरेट हो रहे हैं और ये जो वेव जनरेट हो रहे हैं इन दोनों की जो है ना फ्रिक्वेंसी वो सेम होनी चाहिए फ्रिक्वेंसी मीन इसके थ्रू जो इसको एनर्जी मिलेगा उसमें जो पर सेकेंड जो साइकिल कंप्लीट करेगा अप डाउन अप डाउन पर सेकेंड जो साइकिल होगी और इसके थ्रू जो एनर्जी मिलेगी इसको उसके थ्रू भी जो अप डाउन साइकिल्स की होगी वो दोनों इक्वल होने चाहिए तो ये जो ओवरलैपिंग है इन दोनों की जो फ्रिक्वेंसी है जो वाइब्रेट करवाने की उन दोनों की फ्रिक्वेंसी सेम होनी चाहिए तो फ्रिक्वेंसी ऑफ ओवरलैप वेव शुड बी इक्वल फर्स्ट केस सेकेंड इस लाइट शो से जो इस पार्टिकल को एम्पलीट्यूड मिलेगा मैक्सिमम कंसीडर वी कंसीडर डेट डूरिंग द मोशन अंडर द दिस लाइट शोज इट कंप्लीटेड टेन मीटर मैक्मम हाइट फ्रॉम द मीन पोजिशन टू टॉप कितना कंप्लीट कर रहा है टेन मीटर तो देर शुड बी पॉसिबिलिटी इफ दिस लाइट शोज प्रोवाइड द सच अमाउंट ऑफ एनर्जी इट ऑल्सो हैविंग द और कंप्लीट द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर और नियरली 10 मीटर मे बी नाइन पॉइंट नाइन मीटर मे बी इलेवन टेन पॉइंट समथिंग मीन्स डिफ्रेंसेज जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा नहीं होना चाहिए कम ही होना चाहिए तो इन दोनों थ्रू इन दोनों की लाइट्स थ्रू जो इसको एम्पलीट्यूड प्रोवाइडेड होती है वो सेम या नियरली सेम होना चाहिए ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए दो कंडीशन सेम है दो कंडीशन मैंने बता रखा है कि एम्पलीट्यूड और वेव जो है वो सेम होना चाहिए सेकेंड जो है वो है फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए ठीक है फ्रीक्वेंसी आपको वो क्लियर नहीं देगा बट आप समझना पड़ेगा कि जो फ्रीक्वेंसी एक्चुअली इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वेव की उसका मींस क्या है उसका मींस है इसको जो नंबर ऑफ साइकिल मिल रहे हैं एक सेकेंड में कितने अप एंड डाउन करता है वो इसकी फ्रिक्वेंसी होती है तो हम सिंपली बोलते हैं वेव की फ्रिक्वेंसी ये है बट एक्चुअली फ्रिक्वेंसी इसका मीन्स ये होता है तो फ्रिक्वेंसी सेम होनी चाहिए दोनों की वेव की मीन इसके थ्रू दोनों के थ्रू जो एनर्जी मिलेगी फ्रिक्वेंसी सेम होनी चाहिए सेकेंड दोनों का दोनों के थ्रू जो पार्टिकल का एम्पलीट्यूड ऑप्टेन हो रहा है वो भी सेम या नियरली सेम होनी चाहिए थर्ड दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करने चाहिए ठीक है सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करने चाहिए एंड लास्ट वन देर इज थर्ड पॉइंट वेव शुड बी मूव इन द सेम डायरेक्शन एंड लास्ट वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म रिलेटेड टू इंटरफेरेंस वेव शुड बी जनरेटेड बाई द करेंट लाइट सोर्स तो वट इज द करेंट लाइट सोर्स एंड वाई वी यूज द करेंट लाइट सोर्स वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट टॉपिक टूडे Uh, this topic also डिस्कस इन टूडे बट फिलहाल जो हम बात कर रहे हैं वो है कि ये चार पॉइंट अगर होंगे किस टाइम ओवरलैप के टाइम में तो ये ओवरलैपिंग प्रोसेस जो है वो आपका इंटरफेरेंस डिफाइन करवा देगा मीन्स वो जो सुपर पोजिशन होगा वो इंटरफेरेंस होगा तो बाई द हेल्पिंग ऑफ दिस और बाई द यूज ऑफ द दिस डेफिनेशन और टर्म वी डिफाइन आर न्यू टर्म इंटरफेरेंस एंड पर्टिकुलर डेफिनेशन है होगी इंटरफेरेंस की वो क्या है वो देखते हैं तो इट इज द स्पेशल टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग प्रोसेस ओवरलैपिंग मीन सुपर पोजिशन सो इट इज द स्पेशल टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग प्रोसेस ऑफ द वेव डूरिंग द ओवरलैपिंग प्रोसेस इट वेव जनरेटेड बाई द करेंट लाइट इफ वेव जनरेटेड बाई द करेंट लाइट सोर्स मीन जो लाइट सोर्स यूज कर रहे हैं वो करेंट लाइट सोर्स होना चाहिए क्या है बताता हूँ फिलहाल एंड एंड इट हैव द सेम फ्रिक्वेंसी ओवरलैपिंग वेब की बात हो रही है कि ओवरलैपिंग वेब हैव द सेम फ्रिक्वेंसी एंड इक्वल और नियरली इक्वल एम्पलीट्यूड एंड ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन देन दिस टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग प्रोसेस वेब ओवरलैपिंग ऑफ वेब नॉन एज द इंटरफेरेंस ऑफ वेब मीन्स ओवरलैपिंग प्रोसेस जो सुपर पोजिशन होती है वो इंटरफेरेंस तभी हो सकता है जब वो 
इस कंडीशन को फॉलो करता है और यही डेफिनेशनल भी फॉर्म होती है बट uh, जो वर्ड हमने यूज किया है वी टुडे वी यूज द करंट लाइट सोर्स मैनी टाइम वी यूज करंट लाइट सोर्स वर्ड इज द करंट लाइट सोर्स तो डेफिनेशन ऑफ द करंट लाइट सोर्स इज सच टाइप्स ऑफ लाइट सोर्स व्हिच एमिट सच वेव व्हिच हैव द सेम फ्रीक्वेंसी एंड द कांस्टेंट फेज डिफरेंस मींस क्या है देखते हैं तो कंसीडर देयर आर टू लाइट सोर्स एस1 एंड द एस2 इट एमिट द वेव और एनर्जी traveling from the medium reach a particular point p uh, it's a medium particle and sim uh, similarly the light uh, emitted by the second light source traveling at some distance and reach, uh, reach at the point p so if the frequency what is the means of frequency means frequency of wave but what is the means of frequency of wave means is energy jo provided ho rahi hai is light source se isko वो लाइट से जो एनर्जी प्रोवाइड हुई है पी पार्टिकल को उससे ये अगर एक सेकंड में टेन साइकिल कंप्लीट करता है तो इससे जो एनर्जी ऑप्टेन हो रही है इसको उसके थ्रू भी टेन साइकिल ही कंप्लीट करना चाहिए यहाँ पे ये साइकिल मत काउंट करना कि यहाँ तक तो पहुँचने में इसको दो साइकिल दो बेब लाइन कम्प्लीट करनी पड़ी है और यहाँ से इसको थ्री बेब लाइन कम्प्लीट करनी पड़ी वो साइकिल नहीं है साइकिल फ्रीक्वेंसी का मीन्स है कि इससे एनर्जी जो ऑप्टेन हुई है उस एनर्जी के थ्रू एक सेकंड में टेन साइकिल होनी चाहिए इसकी तो इसके थ्रू भी टेन साइकिल होनी चाहिए अगर इसके थ्रू ट्वेंटी तो इसके थ्रू भी ट्वेंटी ये जो आप गैप देख रहे हो डिफरेंस देख रहे हो वो पार डिफरेंस होता है तो कंसिडर दर इज एच वन एंड द वेन द लाइट रीचेज फ्रॉम द रीचेज एट द पी फ्रॉम द स्टार्टिंग फ्रॉम द एस वन देर द प्रोपर्टीज ऑफ द एस वन एस वन by the s1 is the light source and the path length of the light which started from s1 reach at the point p is 2 lambda means yahan se yahan tak complete karne mein kitna length uh, complete karta hai 2 length similarly the light completed the path length 3 lambda when they started from the s2 and reach at the point p s2 se jo p tak pahunchta hai uske path length kitni kam complete karta hai to one cycle yahan tak and here two cycle and here थ्री साइकिल तो वेन द लाइट एमिटेड फ्रॉम द एस टू एंड रीच एट द पॉइंट पी इट कम्प्लीटेड थ्री लैमडा एंड इट कम्प्लीटेड टू लैमडा सो पाथ लाइन फ्रॉम द एस वन इज टू लैमडा पाथ लाइन फ्रॉम एस टू इज थ्री लैमडा बट फेज वट इज द फेज तो फेज डिफरेंस मैनी टाइम वी डिनोट फेज डिफरेंस बट फोर द वन साइकिल इज टू टू पाई एंड इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में टोटल कितना हुआ फोर पाई एंड यहाँ से तीन साइकिल कंप्लीट हो रही है वो सिक्स पाई ओके तो डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंस बिटवीन द फेज डिफरेंस बोथ द हेयर कंप्लीटेड टू पाई एंड फोर पाई हेयर कंप्लीटेड सिक्स पाई सो पार्ट फेज डिफरेंस एज सिक्स पाई माइनस फोर पाई टू पाई मीन्स इन दोनों से जो लाइट एमिट हो रही है अगेन जो डेफिनेशन कॉलेज लाइट उसकी इन दोनों से जो लाइट एमिट हो रही है उनके थ्रू जो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी पार्टिकल की दोनों की सेम होनी चाहिए इसके थ्रू अगर 20 फ्रीक्वेंसी है तो इसके कारण भी 20 फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए ठीक है कई बार बोल देते हैं इसको कि इसकी फ्रीक्वेंसी 20 है और इसकी भी 20 इसकी दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है बेब की फ्रीक्वेंसी सेम है बट एक्चुअली जो फ्रिक्वेंसी सेम है उसका मीन्स क्या है इसको मिलने वाली फ्रिक्वेंसी से है बट कई बार राइटर्स मैंसन कर देते हैं कि वेब की फ्रिक्वेंसी ये है ठीक है तो दोनों की फ्रिक्वेंसी क्या होनी चाहिए सेम बट एक्चुअली मीन्स समझ मारना चाहिए आपको क्या है सेकेंड कि इस केस इससे जो लाइट ट्रैवल कर रही है इस पॉइंट तक और इससे जो लाइट ट्रैवल कर रही है इस पॉइंट तक दोनों के बीच जो फेज डिफरेंस है टू पाई वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होना चाहिए अगर आपने दोनों स्टार्ट किया लाइट दोनों स्टार्ट कर दिया और यहाँ तक पहुँच रही है तो स्टार्टिंग में दोनों के बीच जो फेज डिफरेंस टू पाई है तो आफ्टर वन आवर्स टू आवर्स थ्री आवर्स जब भी आप चेक करो तो इन दोनों से जो लाइट यहाँ पहुँचेगी उनके बीच में फेज डिफरेंस ऑलवेज टू पाई ही होना चाहिए तो ये दोनों लाइट सोर्स करेंट लाइट सोर्स होगी तो टू पाई भी है अगर स्टार्टिंग में टू पाई है तो लास्ट तक भी टू पाई फेज डिफरेंस होना चाहिए कितनी बार भी मिलियन टाइम जब वेब जनरेट हो यहाँ से यहाँ से टू पाई अगर थ्री पाई है तो थ्री पाई होनी चाहिए ठीक है अगर इलेवंथ के अकॉर्डिंग टू डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ द इलेवंथ वी कंसिडर द इक्वेशन ऑफ द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू फॉर द फर्स्ट लाइट सोर्स वाई वन वाई वन इक्वल टू ए वन साइन ओमेगा टी एंड सेकंड वन इक्वल टू वाई टू इक्वल टू ए टू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव फाइव इज द फेज डिफरेंस बिटवीन दैम so for if this equation apply for this two light source then here phi equal to 2 pi 2 pi kya hai phase difference 
एंड इट रिमेन द कॉन्टेंट तो कॉरेंट लाइट सोर्स क्या होता है उसका सिंपल सा है कि दो लाइट सोर्स अगर कोई लाइट एमिट करते हैं तो उनसे पार्टिकल की जो फ्रीक्वेंसी ऑप्टेन होती है वो टाइम के वो दोनों सेम होनी चाहिए इससे जो फ्रीक्वेंसी होगी इससे जो फ्रीक्वेंसी होगी दोनों सेम होनी चाहिए सेकेंड इनसे और इनसे जो लाइट इस पॉइंट में पहुंचे उन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस एंगल का डिफरेंस हमेशा कॉन्स्टेंट रहना चाहिए टाइम के रिस्ट में चेंज नहीं होना चाहिए तो वो लाइट सोर्स होती है वो कॉरेंट लाइट सोर्स होती है ओके बट क्वेश्चन इज एराइज हाउ टू ऑप्टेन द करेंट लाइट सोर्स सेंस इफ वी कंसिडर दे आर टू लाइट सोर्स फर्स्ट एंड सेकेंड एस वन एंड एस टू इफ वो था दर डिफरेंट देन वी नेवर ऑप्टेन द करेंट लाइट सोर्स इट मीन टू डिफरेंट लाइट सोर्स नेवर प्रोवाइड द करेंट लाइट सोर्स अगर दो लाइट सोर्स आप यूज कर रहे हो तो वहाँ से जो लाइट ट्रैवल करेगी यहाँ पे किसी भी कंडीशन में ये दोनों कॉरेंट लाइट सोर्स नहीं हो सकते हैं तो टू कई बार बोर्ड एग्जाम में और नीट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि वाई द टू डिफरेंट लाइट सोर्स नेवर फॉर्म कॉरेंट लाइट सोर्स तो ये क्या क्वेश्चन है उसमें हम बाद में डिस्कस करेंगे फिलहाल जो मेथड है वो है कॉन्सेप्ट है कि टू डिफरेंट लाइट सोर्स नेवर फॉर्म द कॉरेंट लाइट सोर्स इफ दे नो कॉरेंट लाइट सोर्स सो अकॉर्डिंग टू डेफरेंस ऑफ इंटरफेरेंस दिस इज नेवर पॉसिबिलिटी ऑफ द इंटरफेरेंस अगर कॉरेंट लाइट सोर्स होगा ही नहीं तो इंटरफेरेंस पॉसिबल ही नहीं क्योंकि चार कंडीशन मैंने बता रखी थी तो हम कॉरेंट लाइट सोर्स ऑप्टेन करते हैं एक ही लाइट सोर्स से तो मैटर टू ऑप्टेन द कॉरेंट लाइट सोर्स दो है एक है डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट और एक है डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड दोनों ही बियॉन्ड द ट्वेल्थ सिलेबस बोर्ड सिलेबस है बट डिस्कशन नहीं करेंगे बट एक टॉपिक है वाई डी एस सी यंग डबल सिले एक्सप्लेन उसमें इसका एक पॉइंट यूज होता है उसके मैं थोड़ा बहुत डिस्कशन करता हूँ कि हम एक ही लाइट सोर्स से कॉरेंट लाइट सोर्स ऑप्टेन करते हैं बट एक दो मेथड है एक डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट और एक है डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड तो फिलहाल हमें इसकी डिस्कशन करेंगे कभी टाइम एक्स्ट्रा मिलेगा तो मैं इसको इसको भी डिस्कशन कर दूंगा तो डिवीजन ऑफ जो एम वेव फ्रंट है वो क्या है कंसीडर दिस इज अ लाइट सोर्स एंड इट इट इज अ पॉइंट सोर्स सो इट फॉर्म द स्पेरिकल वेव फ्रंट एंड इन प्रीवियस लेक्चर वी ऑलरेडी डिस्कस वी कंसिडर द फ्रंट फ्रंट साइड ऑफ द वेव फ्रंट तो अगर ये वेव लाइट सोर्स अगर वेव फ्रंट जनरेट करता है तो या लाइट एमिट करता है तो वो इस साइड भी करेगा तो इस साइड भी वेव फ्रंट जाएगा और इस साइड भी वेव फ्रंट जाएगा तो जब लाइट का यहाँ से देखो आप अगर वेव फ्रंट बन रहा है या ऐसे बन रहा है या ऐसे भी समझ में नहीं आता तो आप ऐसे समझ लीजिए कि ये एक लाइट सोर्स है और ये हमने एक स्क्रीन लगा दी है ठीक है ये एक आपको लाइट सोर्स ले लेते हैं लेते हैं लाइट सोर्स और दो हॉल बना दिए हैं ठीक है एक ये क्या है स्क्रीन है एग्जांपल के लिए कैसा है ये तो ऐसे मान लीजिए कि ये एक स्क्रीन है यहाँ पे एक लाइट सोर्स है और इसके अंदर हम यहाँ पे दो हॉल कर देंगे तो जो लाइट एमिट होगी वो पूरे स्क्रीन पर पहुँच इस पर पूरे पर लाइट आएगी बट ये पूरे को ये क्या कर देगा हाइड कर देगा ऑनली जो दो हॉल होंगे छोटे छोटे उसी हॉल से लाइट आगे आएगी तो हम ये कैसे करते हैं कि ये एक लाइट सोर्स है और ये आपका वेव फ्रंट है ऐसे वेव फ्रंट बन रहा है ऐसे वेव फ्रंट बन रहा है और फाइनली कुछ ऐसे वेव फ्रंट इंसिडेंट होता है तो ये वाला पार्ट जो है वो स्टॉप हो जाएगा ये वाला पार्ट स्टॉप हो जाएगा ये वाला पूरा पार्ट आगे नहीं जा पाएगा क्योंकि आगे पास नहीं हो रहा बट ये जहाँ पे हॉल है ना वहाँ पे जो वेव फ्रंट इंसिडेंट हो रहा है तो हर वेव फ्रंट में बहुत सारे क्या होते हैं सेकेंडरी वेवलेट होते हैं तो इस इस वाले इस वाले पार्ट पे जो पार्ट हॉल पे इंसिडेंट होगा और यहाँ पे जो इंसिडेंट होगा वहाँ से लाइट आगे जाएगी सेकेंडरी वेव फ्रंट सेकेंडरी वेवलेट के हेल्प से तो यहाँ से भी वेव फ्रंट आगे जाएगा और यहाँ से भी बाकी सारा हाइड हो जाएगा स्टॉप हो जाएगा बट यहाँ से वेव फ्रंट आगे की तरफ ट्रैवल करेगा और यहाँ से भी आगे की तरफ ट्रैवल करेगा तो यहाँ से जब ट्रैवल करेगा तो ये अगेन इसमें क्या होता है रिकम्बाइंड होते हैं मीन इस यहाँ से जो लाइट निकल रही है और यहाँ से जो लाइट निकल रही है वो एक दूसरे को सुपर पोजिशन करने लग जाते हैं ओवरलैप करने लग जाते हैं तो फिलहाल यहाँ पे क्या हुआ तो यहाँ पे जो वेव फ्रंट आगे ट्रैवल कर रहा था उससे क्या हुआ कि यहाँ पर कुछ वेव फ्रंट का कुछ पार्ट आगे लाइट एमिट करेगा और यहाँ से कुछ लाइट आगे पार्ट डिवाइड करेगा तो यहाँ से एक ही वेव फ्रंट के दो पार्ट वेव फ्रंट हो गए एक ही इससे निकलने वाले वेव फ्रंट और एक इससे निकलने वाले तो ये क्या है डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट है जो हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट है तो डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट में मैंने ऐसा बना दिया है अदरवाइज आप समझ सकते हैं कि लाइट जब इधर से जाएगी और इधर से जाएगी तो डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट चाहे आप ज्वाइंट करके बना लीजिए ये वेव फ्रंट है ये वेव फ्रंट है ये वेव फ्रंट है और फिर जब फाइनली जब इंसिडेंट होगा तो ये वाला आगे जाएगा और ये जाएगा तो फिर ये क्या होगा यहाँ से वेव फ्रंट ऐसे आगे ट्रैवल करेगी अब ये सेकेंडरी
अब क्यों होगा मैं ये लैक्स लेक्चर में डिस्कशन करूंगा बी ऑल्डर ट्वेल्थ सिलेबस है फिलहाल मैंने बता दिया कैसे होगा तो फिलहाल मैं क्या कैसे करता हूँ यहाँ पर देखिए अगर ये सेकेंडरी वेव लाइट है और यहाँ पर सेकेंड लाइट कुछ पार्ट इंसिडेंट हो गया लाइट जैसे सिंपली कंसिडर कर भी सकते हैं कि यहाँ पर लाइट पहुँचेगा हॉल पर और यहाँ पर लाइट पहुँचेगा हॉल पर तो यहाँ से लाइट एमिट होगी ऑल डायरेक्शन मीन्स अगर यहाँ पर एक छोटा सा हॉल है यहाँ पर एक ये हॉल है कैसे कर लो कि ये एक हॉल है मैंने हॉल बना देता हूँ ये एक हॉल है और ये एक हॉल है और यहाँ एक लाइट सोर्स है तो जब लाइट इस पर इंसिडेंट होगी जब इस पर लाइट एक इंसिडेंट होगी तो यहाँ से भी क्या होगा लाइट निकलेगी और यहाँ से भी क्या होगा लाइट निकलेगी बाकी सारे हाइट हो जाएंगे बट यहाँ से लाइट निकलेगी तो जब यहाँ से लाइट निकलेगी आउटसाइड होगी और इधर से आउटसाइड होगी तो इस पूरे एरिया में ओवरलैप अगेन होने वाला है राइट तो यहाँ से लाइट निकलेगी किस फॉर्म में निकलेगी वेब के फॉर्म में मैंने वेब फॉर्म कर दिया ये वेब फॉर्म कर दिया यहाँ से ये सारे पॉइंट बना दिए और यहाँ से भी क्या होगी वेब होगी तो एक स्क्रीन ये रही और एक स्क्रीन ये रहा और इसके बीच का जो स्पेस है इसके ये एक स्क्रीन ये रही और एक स्क्रीन ये रहा तो यहाँ से जो लाइट निकलेगी और इनके बीच में जब ओवरलैप करेंगे तो ये ओवरलैप है सुपरपोजिशन होगा तो ये क्या है स्पेशल सुपरपोजिशन इंटरफेरेंस होगा तो ये सारी कंडीशन फॉलो कर रहा है कैसे फॉलो कर रहा है वो देखिए फर्स्ट एक ही लाइट सोर्स है इसी लाइट सोर्स से यहाँ पे लाइट पहुंची उसी लाइट सोर्स से यहाँ पे लाइट पहुंची तो जो फ्रीक्वेंसी जो वेव यहाँ से पास हुई है और जो वेव यहाँ से पास हुई है तो जो फ्रीक्वेंसी इसकी होगी वही फ्रीक्वेंसी इसकी होगी जो एम्पलीट्यूड इस लाइट का होगा वही एम्पलीट्यूड इस लाइट का होगा होगा तो यहाँ से जो लाइट निकलेगा तो जो उसका एम्पलीट्यूड होगा वही यहाँ का भी एम्पलीट्यूड होगा क्योंकि दोनों एक ही पार्ट है तो दो कंडी से सेम मिल रही है आपकी दोनों की इंटेंसिटी सेम होगी फ्रिक्वेंसी सेम होगी एम्पलीट्यूड सेम होगा ठीक है और एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं ये भी इधर कर रहा है और ये भी इधर कर रहा है और करंट लाइट सोर्स भी है तो इंटरफेंस करेगा बट क्वेश्चन ये है ये मैं स्पेशली नेक्स्ट जब वाई डी आएगा उसमें समझाऊंगा कैसे फिलहाल मैं इंटरफेंस की डेफिनेशन फॉर्म करना चाहता हूँ एक और और कैसे तो यहाँ से मैंने सिक्स वेव ले रखे हैं क्योंकि यहाँ से लाइट जो एमिट होगी वेव के फॉर्म में वेव फ्रंट भी बोल सकते हैं बट वेव एक्चुअली वेव फ्रंट में क्या है डिस्टर्बेंस तो ही प्रोड्यूस करता है तो वो वेव फॉर्म मैंने ले लिया फिलहाल के लिए ले लिया है वाई डी में ये कॉन्सेप्ट समझाऊँगा आपको तो यहाँ से वेव एमिट होगा अब इधर से भी वेव एमिट हो रहा है तो यहाँ से जो एक लाइट ही इस पॉइंट पे इंसिडेंट हो रही है एंड सेकेंड जो लाइट सोर्स है वो इंसिडेंट करता है तो यहाँ पे लाइट का ओवरलैप हो रहा है वी कंसीडर द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट हेयर इज द आई नोट एंड आल्सो हेयर इज द आई नोट एंड इंटेंसिटी इज द टाइप्स ऑफ एनर्जी इंटेंसिटी जो डेफिनेशन मैंने एक बार बताई है वो क्या है इंटेंसिटी लाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट टाइम पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया तो ये टाइप की एनर्जी है तो यहाँ से जो एनर्जी आ रही है इस पॉइंट पर आई नोट है और यहाँ से भी जो एनर्जी जा रही है वो भी आई नोट है तो अगर टोटल एनर्जी देखा जाए वी कंपेयरिंग द इंटेंसिटी इक्वल टू एनर्जी इट्स नॉट ऑलवेज इक्वल बट कंसीडर फॉर द स्टडी तो इस पॉइंट पे जो एनर्जी आ रही है वो आई नोट है और यहाँ से जो एनर्जी आ रही है वो भी आई नोट है टोटल एनर्जी कितनी हुई तो टू आई नोट सेम यहाँ से भी एनर्जी आ रही है इस पॉइंट पर और यहाँ से भी आ रही है वो भी टू आई नोट होनी चाहिए तो हर पॉइंट पर जो इससे आ रही है और इससे आ रही है तो हर पॉइंट पर कितनी एनर्जी होनी चाहिए टू आई नोट होनी चाहिए बट क्या एक्चुअली ऐसा हुआ तो मैंने क्या मैंसन किया है वो देखिए आप कि हर पॉइंट में सिक्स पॉइंट था टू आई नॉट 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 होनी चाहिए बट जब एक्चुअल वी रियलाइज द विद द एक्सपेरिमेंट वी ऑप्टेन द डाटा फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट वी रियलाइज दैट इट इज नॉट ट्रू ओनली द आउट ऑफ सिक्स पॉइंट ओनली थ्री पॉइंट है यार वेर द लाइट एंड इज नॉट ऑल्सो टू आई नॉट इट्स बिकम अ फोर आई नॉट कि सिक्स पॉइंट पे अगर मैंने स्टडी करने के लिए लिया है तो वहाँ पे पहले जो होना चाहिए वो टू आई नॉट 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 चाहिए बट एक्चुअलिटी जो बाय द एक्सपेरिमेंट जो हुआ है वो आता है कि एक प्लेस पे फोर आई नॉट एक प्लेस पे जीरो एक प्लेस पे फोर आई नॉट फिर ऐसे हो रहा है तो टोटल अगर आप कंसिडर करें तो ट्वेल्व आई नॉट है और यहाँ पर भी ट्वेल्व आई नॉट है तो वाई दिस इज पॉसिबल इट नोज एक्सप्लेन बाई द रे ऑप्टिक्स इट्स अ बिग ड्रॉबैक ऑफ द रे ऑप्टिक्स इट नॉट एक्सप्लेन द इंटरफेरेंस विद द हेल्प ऑफ वे बिग एक्सप्लेन द इंटरफेरेंस तो रे के अकॉर्डिंग अगर दो एक लाइट सोर्स है यहाँ पर आई नोट इससे आ रहा है और यहाँ पर भी आई नोट इससे आ रहा है तो टू आई नोट होना चाहिए और इस पॉइंट पर टू आई नोट होना चाहिए बट जब एक्चुअली रियलाइज किया गया तो ऐसा नहीं था तो यहाँ पर जो टू आई नोट होना चाहिए था वहाँ पर तो हो रहा है फोर आई नोट बट यहाँ पर जो टू आई नोट होना चाहिए वहाँ पर हो रहा है जीरो तो ऐसा क्या हुआ अगर आप टोटल देखें तो अगर मैं इसको ऐड करता हूँ तो यहाँ पर फोर आई नोट और यहाँ पर जीरो करो तो
मीन एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ओवरऑल देखो तो ट्वेल्व आई नोट और ओवरऑल देखो तो ट्वेल्व आई नोट फोर आई नोट जीरो फोर आई नोट जीरो फोर आई नोट जीरो तो है तो वही बट हुआ क्या एक लोकेशन की एनर्जी शिफ्टेड हो गई है दूसरे लोकेशन पर तो ये क्या है ये एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है आफ्टर द डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूटेड है अगेन सब पे पॉइंट पे दोनों से लाइट आई तो एनर्जी तो डिस्ट्रीब्यूट हुई बट आफ्टर द सम टाइम क्या हुआ कि किसी लोकेशन पे लाइट रही किसी पर जितना होना चाहिए उसे ज़्यादा हो गया तो रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है तो यहीं से एक डेफिनेशन अराइज होती है और वो है इट इज़ ए इवेंट ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इंटरफेंस के डेफिनेशन में वो डिफाइन कर रहा हूँ सो वट इज द इंटरफेंस देर मैरी राइटर से डेट मैंशन द इट इज ए इवेंट ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एनर्जी यहाँ की एनर्जी यहाँ पर आ गई है जो यहाँ पर दिख रहा है और यहाँ की एनर्जी यहाँ पर आ गई है तो रीडिस्ट्रीब्यूशन है सो इट इज एन इवेंट ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द ओवरलैपिंग प्रोसेस तो दोनों स्किन के बीच में क्या हो रहा था ओवरलैप ही हो रहा था यहाँ पर देखो आप मीन्स यहाँ से वेव आई यहाँ पर और यहाँ से वेव आई तो ओवरलैप ही तो हर पॉइंट पर ओवरलैप ही तो हो रहा है सो इट इज एन इवेंट ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द ओवरलैपिंग प्रोसेस एट द सम पॉइंट इन द ओवरलैप ओवरलैपिंग मीडियम जिस मीडियम में ओवरलैपिंग हो रहा है इंटेंसिटी ऑफ लाइट बिकम मैक्मम एंड एट द सम पॉइंट इट इज बिकम मिनिमम ड्यूरिंग द ओवरलैपिंग प्रोसेस क्या है फर्स्ट थिंग इट इज द इवेंट ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी एट द सम पॉइंट इंटेंसिटी मैक्मम एंड एट द सम पॉइंट बिकम मिनिमम राइट है तो जिस पॉइंट में मैक्मम होता है उसको हमने एक न्यू डेफिनेशन दिया द पॉइंट वेज द इंटेंसिटी बिकम मैक्मम इट इज द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मीन्स हेयर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अकोर मीन इंटरफेरेंस हुआ है बट कौन सा हुआ कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्शन में कंस्ट्रक्शन एडअप होना और जिस पॉइंट पे डार्कनेस है जब लाइट ही नहीं है तो वहाँ पर क्या हुआ डिस्ट्रक्टिव हो गया है मीन्स वहाँ पर सारी लाइट एक दूसरे को कैंसिल करती है तो द पॉइंट वेयर द इंटेंसिटी बिकम मिनिमम इंटरफेरेंस नॉन एज द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जिस पॉइंट पर लाइट नहीं है इस पॉइंट पर देखिए अब लाइट नहीं है तो ये कौन सा पॉइंट डिफाइन होगा ये पॉइंट होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का और ये पॉइंट कौन सा होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का तो सो इंटरफेरेंस द टू टाइप्स कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आई होप आपको ये लेक्चर जो है वो बेटर वे में समझ में आया हो नहीं आया है तो हम आगे डिस्कशन करेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और आपको ट्वेल्थ बोर्ड में जो आप स्टडी करना है वो क्या है टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस एक तो ये है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दूसरा है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस सेकेंड इंटरफेरेंस की डेफिनेशन जो मैंने ये मैंशन कर रखी है आपका ठीक है एक ये डेफिनेशन और एक आपका ये टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस मैक्सिमम इंटेंसिटी वाले को हम कंस्ट्रक्टिव कहते हैं मिनिमम वाले को डिस्ट्रिक्ट करते हैं आगे मैं डिस्कशन करूँगा और जो हमारा एक पॉइंट है आपका वो क्या है कि करंट लाइफ सोर्स क्या होता है वो जो ट्वेल्थ बोर्ड में यूज है करंट लाइफ सोर्स क्या होता है वो मैंने बता दिया है ठीक है और एक डेफिनेशन है आपकी इंटरफेंस की ये वाली और ये जो कंडीशन है आपकी चार कि नेशनल कंडीशन ऑफ द इंटरफेंस फिर सिर्फ इतना ही यूज होना है आपके ट्वेल्थ बोर्ड में बाकी तो मैंने थोड़ा डिस्कशन में बता दिया है अगर आपको कोई लेक्चर में कोई प्रॉब्लम है फील होती है तो आप मुझे मेंशन कीजिए मैं आपको बता दूंगा थैंक यू आज के लिए